各位娘娘们，准备上路吧。古代对后宫妃子最大的奖赏，竟然是让她殉葬。在最新开播的《浮屠园》中，庶出的女主步阴楼代替嫡姐入宫为妃，但入宫还不到半年，皇上就驾崩了，因此女主只能被逼成为了朝天女。这朝天女究竟是啥呢？大家对朝天女可能很陌生，但说起殉葬制度，是不是就熟悉很多了？朝天女制并不是剧中架空出来的，而是历史上真实存在的。朝天女是明朝时期为皇帝殉葬的妃子或宫女，从朝天女延伸出来的还有朝天女户，顾名。思义，朝天女户就是家中出了殉葬女子的门户。按照明朝的律法，朝天女的家属能得到各种奖赏，还有官位爵位，有的爵位甚至还能世袭。就连朝天女户的身份也是可以流传下去的，能让后世的子孙同样享福。最终，步阴楼不受家里待见，所以即便步家是高官，也没人为女主求情。步阴楼的嫡母还特地从家中赶来，为的就是劝女主答应殉葬，多替家里考虑。毕竟步家的男丁都不太争气，只能靠着。朝天女户的恩赏讨个前程。明朝的朝天女制也是经历了多个朝代的更替才演变而来的。殉葬制度最早可以追溯到春秋战国时期，因为身处战乱年代，各诸侯国的殉葬制度十分残忍，甚至还有活人殉葬的事情发生。秦国的秦献公当众时，曾经废除过人来殉葬的制度，改用陶俑代替，也就是今天我们看到的兵马俑。汉代以后呢，殉葬的例子就少了很多，有些朝代还会在先帝驾崩后安排。不受宠的妃子以及适龄的宫女出宫归家，因为在统治者眼里，这些可都是积德行善的好事儿。从元朝开始到清朝初期，殉葬制再度的掀起，尤其是明朝，朱元璋死后，殉葬的嫔妃就有四十六人。到了大明战神朱祁镇在位时，才彻底废除了活人殉葬的制度。据说是因为朱祁镇最爱的原配发妻前皇后没有子嗣，朱祁镇担心妻子，才下令彻底废了这项制度。但彻底结束封建王朝殉葬制度的却是康熙帝。清初的时候，皇室间依然流行此项规定。多尔衮的生母阿巴亥就是清朝最有名的殉葬女，康熙不愧是千古一帝啊！终结了殉葬制，有利于人口的增加，兴盛国家。清朝也确实在康熙朝时达到了顶峰。